，我那特豪横的室友回去就给他爸打电话，他说：“爸，我们同学上学都是坐地铁的，就我一个人开着法拉利。”他爸一听就急了，他爸说：“喂，儿子，那不行啊，咱不能让欧洲人瞧不起啊！地铁多少钱？爸马上给你打一个亿，够不够？”真的假的？当然是假的啦。不过小玲说真的，这些外国暴发户的生活方式啊，让我这个中国的土豪都觉得很受刺激。是吗？我现在的目标就是努力挣钱，将来给我的儿子买地铁。小玲，你笑起来。很像《答非谢里登》笔下的女孩，有点文艺，有点洒脱，又有点小狡洁，是吗？我想送你个礼物，是什么？今天早上，我在公园的时候，这片叶子没来由的落在了我身上。当时我就想，他跟你好像啊，没来由的进入了我的心，所以我就决定，我一定要把它送给你。谢谢你。我一定好好珍藏这个礼物。先生你好，是看车子吗？对，我看一下车子。好，进来了解一下。好。你们有没有人性？我被甩了。我原本以为我碰上顾小玲了，现在又不理我了。回话，有没有点同情心？先生你好，这个车子呢是我们国内最新款的新能源车子，嗯，它采用了一个绿宝电池，续航也是非常的长，可以达到四百一十公里，而且充电也是比较快的，快充的话大概一个小时就可以充满。这里呢是我们一个充放电的一个生产工艺，它呢是把电池的极板先放入电池组装以后，然后放入水槽再进行充放电，它跟以前的老的工艺。外化成生产工艺相比呢，它在环保方面有了非常大的一个提升。王总。哎，一鸣。哎。这是什么？六宝公司目前的估值报价偏高，最主要的原因就是对六宝三未来市场前景的看好。目前六宝三还没有大规模的投入到市场，但是我对六宝三的那些试用客户已经进行了调查，这些数据，我觉得有可能可以帮助你重新评估一下六宝三的未来市场前景。你怎么想到要做这个调查？因为我觉得你下一轮的谈判会需要他。呃，我还看了一下之前策划部对于绿宝品牌的估值，我觉得不是很准确，所以我以我的经验又重新评估了一下。这是我的评估报告一鸣，我记得我跟你说过，这个项目你不用参与的。但是，我想告诉集团所有的人，我现在是天意集团的策划总监，我有责任、有义务，对我服务的公司证明我的能力和我的职业操守。我后来还研究了一下绿宝集团 A 轮投资的所有情况。
对潘志勇这个人的性格，还有他的心理构建，做了一个粗浅的分析。你看，我觉得这个可能有助于你能够更加顺利的跟他进行谈判。一鸣，你不仅称职，而且已经超出我的预期了。谢谢王总，那我先出去了。嗯，好。来。这段时间辛苦大家了，我敬大家一杯。刘老师，等招标工作全部结束，你的副主任任命也就下来了吧？那必须的，没错。哎，那我们还等什么呢？一起提前祝贺刘老师吧！来，来，来，来，来，来，来，来，祝贺刘老师！哎，这事儿还没影呢，先把酒喝了再说。刘老师，对对对，这酒我喝，但是这话啊，可千万别往外传。明白，我干了。好，来干干干干干，好来。招标工作还没有最后结束，我们再接再厉，争取最后的圆满。刘老师，圆满，打一圈儿，打就打，来。干嘛？干嘛？哎呀，我们都喊人刘老师，你喊人杨哥，这关系可不一样啊！哎，我跟你们说啊，魏雅云是我妹妹，你们谁都不准欺负她，不敢，不敢，不敢，不敢，不敢，不敢，不敢，不敢，不敢，不敢，不敢，不敢，不敢，不敢，不敢，不敢，不敢，不敢，不敢，不敢，不敢，不敢，不敢，不敢，不敢，不敢，不敢，不敢，不敢，不敢，不敢，不敢，不敢，不敢，不敢，不敢，不敢，不敢，不敢，不来来来，必须喝一个，近点，近点，来来快，喝，喝一个，喝一个。明白。谢谢你，杨哥，我谢谢你。等等，你俩等等啊，呃，来一个交杯啊，交杯，交杯，交杯，交杯，交杯，交杯，交杯。我刚刚不如说了吗？不能欺负人。
没事吧？没，不好意思。啊。杨哥，你这说的什么话呀？慢点，慢点。杨哥，坐一会儿吧。哎，小心。妹妹，嗯，你知道吗？今天我只想跟你一个人庆祝。招标工作能顺利进行，你功不可没。杨哥，你说这话就太见外了。我是刘洋老师的同事，他喝醉了，我现在打车送他回家。啊，好，好，好，谢谢你啊，谢谢了啊。啊，没事，没事。那个伯母，麻烦您告诉我一下地址吧。锦城大道八十五号南苑。谢谢了啊。没事。喝成这样了，妈！哎呦呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦呦！哎呦
，慢点，慢点，慢点。嗯，哎，我看想喝点水。快给他倒杯水。哎，张诗诗，我马上就要升副主任了，你就是主任夫人了。呀，你真的要升主任了？嗯。哎呦，真行啊！赶紧的，给他喝水。你知道吗？这些年，我忍了多少气，受了多少的折磨，但是，我咬着牙，我坚持下来了，我才有今天的成就。你呀、啊，就别玻璃心了，也别折腾了，好好过日子。啊！雨薇，雨薇，你干什么呀？我要告诉雨薇这个好消息。孩子睡了，睡了把他叫起来啊！有你这样当爹的吗？我这当爹的怎么了？啊？我这当爹的哪儿做的不对啊？我告诉你。我是全天下最能干的爹，我是全天下最能干的老公，我是全天下最能干的儿子。要干什么呀，到底？我就问问雨薇，我是不是全天下最好的爸爸？我问问他，我是不是？到你的主任去吧。琪琪，这什么媳妇儿？娶这媳妇儿来干什么？真是的，哎呦，我也不知道照顾老公，也不知道心疼老公。哎呦，你看看，哎呦，来来来，儿子，来坐好了啊，快快快。刘洋啊，杨哥，当你吻我的瞬间，我的心。已经永远跟你在一起了吃好了吧？嗯，走吧。上班去了，去去，坐下，坐下。怎么了？昨天晚上送你回家那女的谁呀？同事。同事，我看她对你挺上心的。嗨，就是普通同事。我告诉你啊，虽说，虽说我也不满意芝芝。但他毕竟已经是你媳妇儿了，还有了雨薇，你得行得正，坐得端，不能做对不住人的事儿，听见没有？我知道，知道。上班去。我都不知道昨天晚上做了什么
，有没有冒犯到你？杨哥，你没有冒犯我，相反，我觉得很幸福。我终于知道，你的心跟我的心原来是一样的。不不不，你可能。也可能是我让你误会了。只要你允许我爱你，我什么都不在乎。这不可能，我有家。为了你，我什么都愿意。在单位里那么多人看着我们，我们……我我我懂。明白，你放心吧。你可以叫我杨哥，我可以叫你云妹，就到这儿。这，这是界限。吃这么多，这卧龙坚果低脂又好吃，我早上都拿它当代餐。我和刘洋约了球，你过来吗？有什么需要我转达的吗？我跟芝芝在一起呢，不用了啊。你说他一个艺术策展人，又有自己的艺术品投资公司，应该很有钱了吧？但我们认识一个多月，他送我的东西不是树叶就是石头，哎，前几天更过分，送了我一扣子，扣子啊，从他一旧衬衣上摘下来的，说那个扣子知道他的心跳，所以把它送给我，<笑>挺浪漫的。但是我对浪漫没兴趣，我就喜欢那些实用的、流行的，最好可以保值的，就算庸俗点没关系。你们说有没有什么办法可以点拨他一下？你直说呗。那不行啊！我现在人设是一个潇洒脱俗的女艺术家。哎，你喝的拿那么多，你喝得过来吗？这个就跟新鲜果汁一样，慢慢喝呗。我这样的艺术家就需要这个。哎，你们说我明明就那么喜欢钱，我还要装得满不在乎的样子，我容易吗？我觉得呀，你应该适当的暴露一下你白金的本色。我怕把他吓跑了。他如果有钱呢，就不会被吓跑；他被吓跑，一定是没钱。有道理，哼。你好，请问有会员卡吗？芝芝，会员卡。芝芝，芝芝，是不是刘洋最近欺负你了？你怎么了？去接雨薇，我看见他们，我就觉得特别恶心，我太难受了。我真的是想骂人，其实你就是太窝囊了。郭小宁，你闭嘴。但是这张，咱得转，一定转，必须转。刘洋的坚决反对。觉得我玻璃心，觉得我瞎折腾，觉得我浪费钱，这跟钱没关系，这也不是什么玻璃心，这是你的尊严。我就是这个意思，思雨姐，我就是说不明白。你怎么就说不明白了？你就是窝囊，你就是没有你自己。
你看看那个幼儿园，里里外外都是势利眼，玉薇跟着他们能学到什么好啊？芝芝，我说句你不爱听的，我觉得你当初给雨薇转这个高档幼儿园，就是错。是，我就想，我作为父母，我应该给孩子一个更好的环境，我得把孩子送到一个更高的阶层去。那你有没有想过，人家那阶层接不接纳你啊？把雨薇转回来吧，就算损失一大半学费，但这边的学校也比那边便宜一大半，这笔账也算得过来。更重要的是，没有人看不起你，没有人欺负你，你也不用再讨好谁。明天我就去办转学手续。要我说，这事刘洋也有问题。哎，你别挑事了啊！我怎么就挑事了？哎，他老婆被人这么欺负，他也能咽得下这口气？你不被人欺负就行了呗？你这整天往有钱人圈子里钻，他们哪个不势利啊？我就不明白了，你说我已经成功的说服了顾小玲，搬到我们家隔壁的弄堂。从心理上讲，我怎么也是她男闺蜜了吧？你说她为什么还要约什么策展人？啊，一般来说吧，进入闺蜜领域，你这辈子就没戏了。凭什么？你给我，男朋友，在我看来啊，就是三步上篮。男闺蜜不一样啊，男闺蜜是远投，虽然离篮板远了点儿，但一旦投进，三分。我劝你还是死心吧。我凭什么要死心啊？她长那么好看。浩文，不要沉迷外表，没事要多看看女孩的内在。哎呀，她那浅薄的内在啊，还正好配得上我这浮夸的个性。哎，你叹什么气啊？哎，配一个。小林说的对，只要我伤心的。是我为了这个家，为了雨薇付出了那么多，他不领情也就算了。在我最受伤的时候，他不仅不心疼我，不支持我，还觉得那就不是个事儿。你也是自找的，小林。你看看你，衣服舍不得买，护肤品用最便宜的，你出门连个滴都舍不得打。你自己都不把自己当回事儿，凭什么让男人把你捧在手心里当个宝啊？嘿，你挑事没完了，想想刘洋也不容易，在单位里谨小慎微的，又得做出点成绩，又得防着得罪人，就那么点死工资，这得解决多少问题啊？小林说的也有点道理，女人不能尽为男人付出，也得花点心思在自己身上。从今往后，你就什么都别管了，不要管刘洋，也不要管雨薇，你就好好的把自己收拾的漂漂亮亮的，我保证刘洋屁颠屁颠的围着你转。雨薇还是个孩子呢，怎么可能不管呢？还有。有了家庭之后，都不知道哪来的那么多事儿。你别听他的，光漂亮也没有用。最好有自己的事业，才不会被老公轻视。你们说的我都懂，就是我也想打败我自己，我也想要我自己的事业。可是有了家庭，有了孩子之后。这就只能是想想了。只要你
你愿意，没什么不行的。你明天就去写申请，明天就可以到销售部亲自带你。我想想，你就是弄不明白他为什么要这样想。很简单的道理，跟他就是说不清楚。我每天在单位上累得要死要活的，回家之后还跟我各种找事，来来回回的折腾。不是跟我妈吵架，就是跟我冷战。我现在宁愿在单位加班，都不愿意回家。我最近看了一本书啊，它是中心思想，讲的就是跟老婆，绝对不能讲道理，得从情感上面去影响他。感情上怎么影响？比如说，多体贴他一点，想他所想，他需要什么，你就替他办。哎，那顾小玲就需要钱，你给得起吗？所以啊，你跟顾小玲根本就不合适啊。魏阳，你别听他的，你现在很关键，你要升职了，后院可不能起火啊，不能出事儿，否则鸡飞蛋打。还是一鸣和思雨好，志同道合，一起拼搏。好，还有很多话题可以沟通。其实我跟思雨也有很多问题。什么问题啊？就很多想法不太一致吧。这不能歇会儿吗？我不着急结婚是对的，你不一样啊，明明哥那么爱你。不说你跟刘洋，不说我爸和我妈吧，当初也是因为相爱结婚的，但是我妈才死了几个月，我爸就另外结婚了。你爸跟我妈不是过得挺幸福的吗？是啊。我也为他高兴，但就是因为他现在过得很幸福，我又更为我妈感到难受。你这么说话很伤害我的。玻璃心，你才玻璃心，多明显呀、啊！如果姨妈还在的话，姨父肯定跟姨妈还是过得很好。但是姨妈已经不在了。你不可能让姨父一辈子都不开始新的生活呀！但他开始也太快了，快到让我怀疑，他跟我妈那些过去都是假的。所以你现在就觉得陈一鸣对你也是假的？不，一鸣对我一定是真的。但是不排除以后哪一天呀，就是作，以后的事情谁说的准呀？陈一鸣炸弹上身，刘洋劈腿出轨都是有可能的。你不能为了不确定的以后，把现在笃笃定定的感情给否认了呀！你终于说了句有用的话，我还有呢。你说刘洋不容易，陈一鸣为了巴结你结个婚，费尽心机，人家容易啊。我又没说我不结婚，啊，不恐婚了，恐啊！但是，只有结婚，才能战胜恐婚明明，明天我们去中介那儿，把购房合同给签了吧。你不是还想再看看吗？不看了，就这套了。好。
湿、保温杯、暖胃又暖心了。哎，大哥，买一个送给你的想温暖的人吧。膳魔湿、保温杯、暖胃又暖心了。大哥，天马上就凉了，带一个吧。这个送礼或者自用都特别划算的。膳魔湿、保温杯、暖胃又暖心了。膳魔湿、保温杯、暖胃又暖心了。大哥，多少钱？啊，您看这个是德国品牌。平时啊都是三四百一个，今天做活动二百六十八一个。嗯，对，就这么写啊。写十遍啊，知道吗？好。嗯我这不扔垃圾桶里了吗？啊，我捡回来了。这过期了，不能吃了。哎呀，没事儿，刚过期几天，不要紧的。那也不能吃了。你们不吃，我吃。又不是财主，什么都扔。看看你写。哟，杨啊，回来了。啊。哎呦，今天回来的挺早。来来，给我，给我，给我。快来吃饭吧，给你留的菜还热着呢。坐坐坐，快坐。写不出来了，爸爸包里有笔，自己拿。妈妈，你看这是什么？哦，保温杯。漂亮的保温杯，给谁给谁买的？给芝芝买的。没剩什么菜了，我给你炒古老肉吧。好昨天土豆啊两块九毛九，今天涨到三块五毛九了。妈不是说腿疼吗？我想给妈买个磁疗护膝，牌子我都打听好了，过两天有活动。你怎么不用我给你新买的水杯喝水啊？舍不得啊。两百多块钱的杯子，有什么舍不得的？两百多太贵了，在哪儿买的？地铁站门口那个商场。发票呢？扔了，那商场啊，卖东西比网上贵多了。既然给你买了，你就用吧。对了，我今天把雨薇幼儿园转学的手续给办了。嗯、这次是我的错，损失了一大笔钱，还好及时纠正，没有损失更多。我也知道错了，以后不会再有这样的事儿了。你说的对，我们跟人家就不是一个圈子的。我硬往上贴，结果难受的就只有我自己。其
其他都是小事，只要你想明白了就好。还有一件事儿，思雨姐想要去销售部。算了吧。为什么呀？你想啊，过段时间我就要升副主任了，肯定比现在忙。你要真去了销售部，早出晚归的，那余威怎么办？谁照顾？交给妈，你放心吧。嗯。再说了，你思雨姐那个情况，我多少了解一点。就连陈一鸣都经常说受不了，受不了，更何况我们。也对。我觉得行政部挺适合你的，虽然说工资不高，但是轻松又有规律，至少挣钱的事情你就不用操心了。有我呢。可是女人也得有自己的事业呀、啊。我就是你的事业，雨薇就是你的事业。别细想东想的了，我们就踏踏实实的过日子。嗯。吴老师，吴老师，我把若薇所有的公司都查了一遍，你猜我发现了什么？快说！我初中同学的老公在绿宝宝那里发布，这个。是我在他微信朋友圈里发现的一张照片。有什么问题吗？这不是一个人吗？是刘洋的老婆。对，他叫张芝芝，在绿宝的行政部。而且我发现，他跟绿宝投标来的李总是表姐妹关系。太好了，哎，吴老师，要不然我们明天一早就去跟主任汇报这个事情。这回刘洋可真的完了。别着急，我想一想。万一刘洋事先跟主任汇报过这层关系呢？就算没有汇报，刘洋也只是负责前期工作。最后开标评标的都是邀请来的专家。刘洋还是能把自己洗干净，那我们就让他洗不干净。小张，你终于学聪明了。哼。哎呀，还不是天天被搞接待给逼的。我们一定要吸取前两次的教训，要么不做，要做，就绝不能再失手。你还好吗？听我说说最近的消息，一朝一夕，有的甜蜜，有的无力，还有一些无从说起。这么久已经学会了放弃，放弃执念，放弃眼前，放弃贪欲，却从未想过放弃你。声音，孤单的时间里，相信意义，痛了才学会珍惜。亲爱的自己，用尽全部力气，怀念从前日子里，简单的你，把困难化作勇气，认真勇气不退避。
生长难免难，随挫折围绕，跨越困难的最好的办法是微笑。你给的所有惩罚，害怕吗？全来缩下吧，那些关心真破家，曾过不去的伤痕也不多。直到相伴，我们如此稀少又如此坚毅，偶尔计较又偶尔坚定，成长若有迹可循，原来是留下的踪迹。曾经一直追逐的背影，终于回头把我抱紧，还是那熟悉的你。寻找当初的自己，横冲直撞不逃避，横冲直撞不逃避，听听内心的声音，天空终于放了晴。